Good evening, everyone. Welcome to your class number 12. How are you tonight? Hi, teacher. Hello. How are mi you cámara tonight? igual no la puedo entender, teacher, porque como ahorita soy donde mi hermano. Okay, okay, but thank you for informing. Y, y la, la pantalla no sé bien feo le hace, ajá. Entonces, okay. pero aquí estoy. Okay, thank you. Thank you, María Fernanda, for telling me. Entonces, Okay, people, we are going to start the class. Hello, Jacqueline. Hello. How are you tonight? Uh, Do you feel better? With the cold, imagine. Oh, my goodness. Better. But do you feel better? Really, really better. <laughs> Very nice. Yeah, yes, uh, we missed you yesterday. Yeah. We missed you yesterday. Yeah. Yesterday, you couldn't make it, right? Mm. Yeah, we didn't see you yesterday. Okay, people, we are going to start the class tonight with the uh, topic, the present continuous. Remember, this is a very important topic because it has different uses. There is not only one usage. So we need to learn how to form it. We need to learn some rules. We need to learn when and how to use the present continuous. Remember that we don't speak with only one tense, right? We make a combination of the tenses when we talk to somebody. Cuando usted platica con alguien, usted no lo habla todo en tiempo presente, ¿verdad? Usted no lo habla todo en un solo tiempo verbal. Usted hace una combinación de los tiempos verbales de acuerdo a cuándo sucedieron las cosas, de acuerdo a cuándo van a suceder. El presente continuo nos va a servir para ubicar las cosas o expresar las cosas que tenemos programadas para hacer en un tiempo específico. También nos va a ayudar a decir las cosas que están pasando al momento que estoy hablando. So, it expresses the things or ongoing activities at the time of speaking. And we use the present continuous for future events too. Okay, so let's move just a little bit into the introduction. Because tonight we are going to see how to use the simple present and the present continuous. Okay, the simple present and the present continuous. Remember, it means versus because you have to, um, you have to choose between which one you are going to use. And we don't use the simple present and actions that are expressed with the present continuous and vice versa. So we need to see how to use the simple present, remember the usage, and remember the usage of the present continuous.
So you will be able to contrast, to contrast the present continuous and the present scene. You are going to see a difference when we use the simple present and when we use the uh, present continuous. To start just a little bit, let's go. Uh, okay, to start, I think we may go a little bit uh, back uh, in the last class because we want to form the present continuous, okay? The present continuous is formed by <clears throat> the verb be, okay? The verb be, and a verb with ing ending. Okay, with ing ending, we can use it in an affirmative way, in a negative form, and we can make questions. We can make questions. So, for example, I am working, you are working, he is working, she is working, it is working, we are working. You're working, they are working. And remember, I'm sorry. Remember, that we can make this shorter. En inglés todo lo hacemos más cortito, ¿verdad? Todo lo hacemos más eh, práctico a la hora de hablar para hablar un poquito más rápido, ¿sí? Y contractamos, I'm working, ¿ok? Puedo decir, a ver cómo sería la contracción de you, you're, oh, sorry, no sé qué pasa, porque se me baja tanto si no estoy poniendo enters ni nada. You're working. Is working okay Okay, so this is the contraction or the short form of the affirmative, okay? Affirmative. En la forma negativa también tenemos una forma corta o una forma de contracción. Pero ahí tenemos dos maneras de expresarlo. Okay? Tenemos la manera larga que sería I am not. Tenemos I'm not y tenemos la otra forma. I'm not, no cambia, ok, I'm not working, pero de ahí tenemos la forma como la más común, que sería aren't, ok, esta es la forma más común, la forma de arriba, toda esta línea que está acá, es la forma enfática, esta forma es que estamos enfatizando la negación, pero la forma común que nosotros vamos a utilizar sería esta, you aren't working, He isn't working. She isn't working. It isn't working. We aren't working. They aren't working. Okay? Esta es la forma más común de contracción negativa. Esta es la forma de aquí arriba, es la forma más enfática de la negación. Por ejemplo, yo digo, I am not working, 
You are not working. He's not working. I emphasize the negation. But in this one, I just emphasize the activity. For example, you aren't working. He isn't working. She isn't working. It's more important the action, the activity. Okay? So this is the most common way. And if you notice, we are going to rule the present continuous by the to be verb rules. Okay? We are going to rule this with a to be verb structures, grammar structures. Okay? So, the affirmative way for the present continuous is this is the pattern pattern i will write that way that word and when you get familiar with this word okay this is the present continuous pattern pattern so for affirmative we are using subject plus to be plus the verb plus ing so let's do it subject water mm -hmm. is the to be verb okay uh listening to the teacher okay Walter is listening to the teacher. All right, so this is affirmative. Okay, negative. Hmm? Let's say, hmm, my father isn't, because I need to place the to be plus not, okay, isn't calling my mother next sound okay there you are okay my father isn't calling my mother next sound okay subject plus the to be plus not plus the verb plus ing and obviously after that the complement okay now how do we form a question b plus subject, plus verb, plus ing, plus the complement, okay? Is your classmate coming to class today? Okay, is your classmate coming to class today? B, at the beginning, plus the subject, your classmate, plus the verb, coming plus the ing ing plus the complement to class today okay so these are the three structures we are going to see today or tonight right affirmative negative and direct question this is a direct question Okay, WH questions are for a different class, okay? The, those are for a different class. Is there any question at the moment of what we are saying? Sí, acordémonos que son dos usos, ¿verdad? Este es algo que está pasando ahorita. Pero esto, si se fija, tiene un next Sunday. Ah, es a futuro. Ok. 
Entonces yo puedo usar para futuro y puedo usar para cuando estoy hablando ahorita. ¿Verdad? El, la misma forma verbal del presente continuo. Ok. Vamos a ver entonces algunas eh, normas, digamos, de spelling. ¿Ok? Some spelling rules. Vale, pongámosle atención a estas reglas porque de aquí depende de que conozcamos y aprendamos a poner el ING de todos los verbos. ¿okay? Esto depende de cómo termina cada verbo. De cada terminación así va a ser la forma en que vamos a agregar el ING. Entonces vamos a ver ahorita. Esta es una. Spelling significará entonces escritura. ¿Ok? So we are going to see some spelling rules to add the ing for the gerunds. Okay, so the first thing is that almost all the verbs, okay, almost all the verbs are, mm, almost all the verbs are just to add the ing. Okay, almost all the verbs. So the general rule when changing a verb into its ing form is just to add ing to the end of the verb. For example, the infinitive or the base form, okay, to feel, feel, feeling, okay, with the ing verb form. This one is the majority, right? To go, going doesn't have any change. To work, working. To sleep, sleeping. For example, she isn't feeling very well. She isn't feeling very well. No se está sintiendo bien. Va muy bien. He's working on a new project. Está trabajando en un nuevo proyecto. <clears throat> The children are sleeping so be quiet. The children are sleeping so Be quiet. Okay? So, if you see, are sleeping, is working, isn't feeling, and we don't make any change to the verbs. Most of the verbs just add ing. Okay? Just add ing. Now, let's look at the first spelling rule, or the spe uh, these are spelling exceptions. Yeah, but this is the first thing we want to see. The letter E, okay, when it's at the end of the verb, we have to remove it, okay? We have to cancel letter E and add ING. For example, to leave, to have, to make, to take, leaving, having, making, taking, okay? All of the verbs that end in a letter E, we just drop the letter E and add ING, okay? Drop the letter E and add ING. Okay, next one. If the verb ends in a consonant, vowel consonant, we double the final consonant and add ING. So it means one syllable verb, usually, One or two, okay, one syllable verb, and it has to follow the rule that it has a consonant, vowel, consonant, okay? Then it means that I have to double the final consonant. Stop, stopping, sit, sitting, plan, planning, get getting swim 
swimming. Okay, we are going to double the last consonant. Stop, we add another P. Seat, we add another T, double T. Double P. Plan, double N. Planning. Get, double T. Getting. Swim, double M. Swimming. Okay? When we have the verbs with a letter W or an X or a letter Y at the end of the verb, then we're not going to double the final consonant. Okay, letter X, letter Y, and letter W. Okay, because they don't count like one consonant and the other they don't have consonant sound they have vowel sound if you see enjoy ah it's like a vowel sound enjoy it's not a consonant sound uh snow ooh, ooh, ah, okay it's a vowel sound instead of a instead of a consonant sound okay Oh, Miss Karen, I can't help anybody with the internet at this moment. Okay, so to fix, fixing, no double, okay, no double. To enjoy, enjoying, enjoying. We don't say enjoying, we say enjoying, enjoying, enjoying. Snow, snowing, snow snowing okay then when we have a two syllable verb and it has the same ending okay the a consonant vowel consonant sound okay we do not double the final consonant when the stress is on the first syllable okay this is about the stress El acento no recae en la última, sino que está al principio, ¿verdad? Entonces, no le vamos a eh, doblar la eh, consonante. Re recuerden que esta es una regla para los verbos que tienen dos sílabas, two syllables. Entonces, to happen, happen. Ok, then I don't double the ending consonant, okay, we just say happening as it is, to enter, enter, okay, entering, entering, okay, offer, offer, offering, offering, so I don't double the last consonant, okay, because the stress is at the beginning, happen, enter, Offer, suffer, okay? Suffer. Imagine that the pronunciation was enter, okay? Yeah, we will have to double the consonant, all right? When the stress is at the, um, in the last um, syllable, okay? For example, refer, referring, Defer, deferring. But if you see, these are with the letter R, okay? With the letter R. What about the other ones? What about the other ones? Well, the other ones, mm -mm, we don't. Yeah, we don't. These two, okay? These two, defer, offer, suffer, whisper, are in this one, okay? Are in this one, yeah? So we do not double the final consonant when the stress in is on the first syllable, okay? But what if we have the other? Uh, let me just do it. Right. Okay. 
I just remember one now, okay? Like begin, okay? Begin, if I transform it, I'm gonna say, because the stress is in gin, okay? Begin, okay, then beginning, beginning, okay? I have to double the last uh, consonant sound, okay? Can't remember another at this moment. Just to see. Yeah, internet is very slow at this moment, guys. Oh, I can't access. Can't remember another at this moment. One second. Uh -huh. Was I in this one? Yeah. Okay, I said begin, beginning, right? Occur. Occurring, okay. Occur, occurring. Um, can't think about another, but you will see, for example, if I say remember, well, it has three syllables, right? So, yeah, we are not going to uh, change it. Mm -hmm. But remember, it has to follow the rule, consonant, vowel, consonant, okay? If we have, for example, another with two syllables like relax, okay? Relax, it's at the end. It has L-A-X, but it ends in a letter X. So we are not doubling it, right? We, we can't double the relax. We say relaxing. Okay? So it's two syllable. The stress is at the end, but it ends in the letter X. So we are not um, going to double the last consonant. Is it okay uh, so far? Is it okay so far? Now, allow me just to take you to these other. And this is the last one, okay? This is the last one we are going to see. This one. Uh, these are verbs that uh, they end in a letter I and a letter E. Okay, lie, die, tie. Lie mm, has two meanings, okay? Lie has two meanings. And die has two meanings too, okay? Has two meanings too. Tie, eh, it's only one, but uh, die, for example, eh, somebody dies <laughs> when the life ends, right? But I dye my hair, okay? I dye my hair too. 
So we can say tenir y podemos decir morir, okay? So both. Uh, lie puede ser recostarse y puede ser mentir. Entonces, <coughs> cuando tenemos este verbo que termina en IE, ¿sí? le vamos a cambiar completamente esta IE por una, doble, por una Y, a, a letter Y, and ING. Okay? Lying, dying, tying. Okay? Lying, dying, tying. To lie, lying. To die, dying. To tie, tying. Okay. The thing is that lie, mm, it's also, it's kind of confusing. These verbs, it's very confusing. And there is another way to say, because the other verb is lay. Lay, lay. And we use lay down, for example, when you rest. Okay, when you rest. Mm, okay. Are we okay so far with the spelling rules? Let's try and let's make a short practice. Okay, this is just a short practice uh, as a manner of remember. Teacher, the... one question. Tell me. Esta última, este, depende del, del auxiliar que antepone o siempre, siempre va así. No, no, no auxiliar aquí. Aquí se refiere al final de cada verbo, en la última, las últimas letras con las que termina. Si termina con IE, usted la cambia a Y, I, N, G. Pero, ¿y si quiero decir mintiendo? Lying. I am lying. But I am not lying, Sergio. Hey, today I heard... Uh, um a, a cute name for you checo i didn't know that a los sergios les decían checo did you know si ¿Sí sabían que a los sergios les decían checos yo no sabía no, 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 no hombre sergio ya le quedó checo no to me checo yeah, and you look like Checo. Oh my goodness. Yeah, you look like a Checo. Mm -hmm. Wow. Eh, solo quería decirlo porque lo escuché ahora y me acordé de usted. Yeah, me acordé de su nombre. Yeah. Yo tengo una pregunta. Tell me, Walter. Eh, eh, ¿Hay verbos que terminen con doble E o no? Porque en ese caso, ¿cómo sería por la regla de la E? Depende porque ahí en ese caso ya no tendríamos Entonces, vocal, que consonante, que se... vocal, ¿verdad? Tendríamos que regirnos por las otras pensar. formas. En todo caso sería sí, igual. Pero que no. recuerde haber alguno que se acuerde usted. El, que suene no, así. No, estoy buscando, no. Yeah, disagree, agree, uh-huh, okay, mm -hmm. no, there we just add ing, we just add ing, okay, uh-huh. No, because, no, because the e that we are talking about in the rule is silent, and in this case, it's not silent. You have okay. It has a sound. It it has a sound, not like an e, or just the consonant sound. For example, okay. Allow me just to show you this. Okay, I will I will write it down. Mm -hmm. Okay. Uh, for example, silent e because for example, bake, right? Have take. Mm -mm 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 -mm. Doesn't want to give me this thing. Okay. Have. It doesn't sound. Okay. We don't say have the, right? We say have. Okay. It doesn't sound, the letter E. So we just say haven't. Okay. The other. Uh, which one did I see? Which one did I say? I agree, okay? Agree. 
agree. Uh, it has a sound. So it's not a silent E. So I'm going to write agreeing. Yeah. There you go. Mm -hmm. Yeah, it's only with the silent A, E. I'm sorry, silent E. Yeah. Uh, for example, fake, bake, mm, shake. Yeah. Um, I can come with others. Okay, but taking, baking, and shaking. Okay, well, I agree and disagree, right? <laughs> I can't remember in another one right now. Okay, agree, disagree, disagreeing. Yeah, uh, disagreeing. But there are some verbs that we cannot make ing. Well, it's possible. It's possible, but in the meaning, it doesn't sound right. So you are going to see that a little forward. It may be in the next module. You will see which ones um, you can't use them in the present continuous. It's not a proper. Those are stative verbs, okay? Stative verbs, I just mentioned, because that's another grammar, okay? That's another grammar. Okay, uh, that's the answer one there. Okay, there we go. <clears throat> Ooh. There are a lot. Oh my god. Yeah, a pointy, a wasty, busy, busy. Oh, there are a lot. There are a lot. <laughs> yeah, what you have to do is just add ing. Now, everybody, everybody, uh, let's go and practice. Okay, let's move just a little bit and practice. We are going to practice with this chart. Oh, I closed it. Okay. Here we are. Okay, Jacqueline, I gave you my remote. I gave you my remote, so you are going to write the verb plus ing in the first one, and in the other one, you have to write the base form of the verb, okay? A ver, todos participando y todos diciéndolo, y Jacqueline los va a ir escribiendo. Solo que para irlos escribiendo, ustedes tienen que deletrearlos. You have to spell each, okay? Bye. Vamos a ver entonces. The first one. Todos, teacher, todos. Uh, mm -hmm. teacher, eh, estoy en el teléfono y no me sale la opción para escribir. Ah, yo le estaba dando mi control. Ok. Vamos a ver. Ahí está Flor entonces. Flor. Ahí le pasé mi control. Vamos. The remote. Okay, teacher. Okay, everybody oh. helping. Remember, you have to spell each, each uh, ING perform. For example, the first one. Wake. 
up. Waking up. W A K E M G. I, I'm sorry, I N G U P. Okay, there we go. Everybody, please. Um. <laughs> no, no puedo usar esto. <laughs> okay, teacher. Eh, solo se va a poner ahí. Solo se va a poner Flor, ahí. En ahí está. En la vista le sale el, el lápiz. Sí, en la sí, compra. Ya le eh, no, 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 no. Arriba, arriba donde está el remote. Mira que está el remote. Remote control. Um, ah, okay, el Ahí control. está. Ahí Ahí está. Ahí está. Ah, ok. Y entonces solo me... Ahora usted está en mi compu. Oh, teacher, nueva tecnología para mí. Yes, there you are. <laughs> ok. Ay. Ok. Um, okay. Break. A ver, quiero oírlos a todos trabajando, chicos, diciendo, hablando. Aquí que se oiga con el central, no importa. Me salto esto y es sleeping. Es sleeping. Está escribiendo en sleeping, es arriba. Ahí. Sí, pero no, ahí, ahí. W. Ah. A. 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 I. M N G Pero no sé, no G. me sale Ay, Ay excuse me no. K K Ay, no, no I N I -E. No Ok Ay, ay Ok, ok ¿Dónde estoy? Ah, I N I -E. Mm. And you working yes. up. Um, you okay. abajo sería S L L L E E E E, e P I I N G y es que en el teléfono es complicado, teacher. Uh -huh. Está en el teléfono. Oh, es que cuando me sí, aparecen acá sé. quiere decir que están compatibles conmigo. A ver, Flor, la vamos a... Eh, sí. Pero si ¿sí quiere seguir usted. Sí, solo que me trago un poquito y, y, y de verdad lo siento. A lo mejor hasta se, se desesperen. <risa> <risa> ¿Así? Sí, en el teléfono es más difícil. Lo que pasa es que me aparecía aquí en la lista, quiere decir que su teléfono es compatible con mi eh, sistema. Exacto. Ay, no lo puedo subir. Ok, ok, va, vamos a ver, vamos a ver. Déjenme un ratito, suéltemelo ahí. A Bien. ver. Ok, va, vamos a ver entonces. A ver si tenemos a alguien más que, pero es que me salen varios que sí pueden trabajar. Me imagino que también están en el teléfono, ¿verdad? Pero vamos a ver, tenemos a Salomón. Salomón ya se lo pasé por ahí. Salomón. I am here. Okay. Uh, now you can control my screen. You can control the computer. So you can okay. write. Mm -hmm. Bye. Y todos ayudándole a Salomón, ¿verdad? Todos, todos. I want to hear you guys. E. 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 I. I. You. I, you pay. I sería T. Sí. Y ahí di. Up. M. G. Up. G. W. T. W. 
Okay. Gearing up. G I T T. <laughs> Listo. Ajá, Salomón. Ya lo vi. You are shitting. Me salió. Me salió. <laughs> ok. Uh, w. W. Uh, ah, esa se dice w. double. Miren. Double. double. Ajá. Double. Si es double T, W. Double T, W. Ok. Working. Double. S S D Y Y Después de D Is Y Y Study Ahí está cabal Ahí está ya Para corregirlo ya lo vi, ya lo vi. W. Me sale, teacher. No problem, w. it's okay. Es w. A. A. S. 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 H. R. I. N. G. G. Watch, watch you. W, 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 se le ha movido. Papi, okay. W. A. C. 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 I. N. G. W. T. No. 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 Yes. T. T. I B B B I no B I I N I I I I I I E E T E I N G No, no T no E I K I I am. I am. Terminó más rápido, eh. Excellent. Okay, en la otra tabla tienen que escribir el verbo en forma base. Bien. Le vamos a pasar el control a otro compañerito. Thank you, Salomón. A ver, suélteme yeah, por okay. ahí el mouse. Thank you. Y se lo vamos a pasar a don Sergio, ¿ok? Vamos, Sergio.
A ver, todos ayudando. H. 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 ¿Cómo no? Ah, no, claro, espérame. Aquí dice que ya usted está controlando mi pantalla. Ah, ok, ok. Usted no está controlando. H. 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 R, R, I, I. Teacher, aquí. Espérenme que. Espérenme que. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a usarlo. No lo muevan, no lo muevan, no lo muevan. Vaya, vaya, vaya. Vaya, no, no lo voy a mover. No lo voy a mover. Ya lo borro. Ahí, hoy sí. Hoy sí. Aquí solo me ubico. O ya puedo, ya puedo. Ah, ok. R, R, I, 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 I
Yes. I. Sit. I. Ah, sit. 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 Yes. Yes. Otra vez. Otra vez. Sí. Es orden, Sergio. No puede ser. <risa> Vaya, las últimas. Make. 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 M. M. A. K. 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 Yes. La otra es. Sí. So, sí. Oh, oh, okay. 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 <laughs> okay, yeah, people, yeah, let's yeah. pronounce this, okay? Okay, I, I will stop the remote. Just one second. Okay, here we go. Wake up, waking up. Everybody, please repeat. Wake up, waking up. Sleep, sleeping. Sleep, sleeping. Get up, getting up. Get up, get up. Get up. Get up. Right, writing. Right, writing. Right. Work, working. Work, working. working. Study, studying. Study, studying. Wash, washing. Washing. Okay, washing. hagamos la diferencia. Este es wash. Así, miren, wash. 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 Wash, okay. wash, wash, watching, watching, Eating. It, eating. 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 Speak. Speaking. 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 Have. Having. Having. Right. Riding. Right. Riding. Right. Dance. Dancing. Dancing. Swim. Swimming. 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 Go, going. Go, go, going. going. Is go, going. 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 Uh -huh. Y no se preocupen que en, en inglés no es la misma palabra que nosotros tenemos, así que para ellos ni tush ni mush, así que que no nos dé risa ni nada nosotros, digámoslo con confianza, ¿ok? Porque no es mala palabra allá, ¿ok? okay. Entonces sería put putting o put putting y no hay ningún put, problema. Put putting. Put putting. Put putting. Uh -huh. Yeah. Uh -huh. uh, for example, if you read this. Okay. Like this. Okay. Aha. Uh -huh. Put okay. on. Mhm. Mm Lean esto. Put a bow on your day. Put a bow on your day. Okay, this is put day. a bow in your day. Okay, put a bow in your day. Yeah, so it doesn't matter. A bow on your day. Yeah. Ahora hagan lo que yo siempre les digo. Link the sounds. A ver, unan los sonidos. Mm. Nadie le quiere decir, oh my goodness. <laughs> yeah, that's correct, Francisco. Yeah, that's 
That's the correct pronunciation. ¿Qué so significa, teacher? A bone. Uh, pon como un chongo en tu día, como una moña, un moño de felicidad, okay? de lo que uno pone en los eh, regalos, ¿sí? ¿Verdad que ese es poner y po es como de jalar? Pone una chonga uh. en tu día. Ajá, P-O-L-L. -L. U -L -L. P -U -L -L. Uh -huh. Cool. Uh -huh. yeah. And push, teacher. Empujar. Push. Yeah, push. Push. Y push. Jalar. Jalar. Um, okay. Mm -hmm. Y put, put, poner. Exactly. Empujar. Por eso dicen, ¿verdad? Que hay dos palabras que de veras que te van a ayudar a abrir cualquier puerta, ¿sí? No, pues. Esas ah. tres son las que ocupo en mi día a día en el trabajo. Por eso me recuerdo. Push. Ok, put, put, push. Yeah, there you go. Uh -huh. Bottom push. Cosas así. Bottom, like, así. Así. Botón. Correcto. Exacto, pero no diga bottom, porque bottom es la parte trasera de alguien, ¿ok? Ah, ok. <ríe> sí, entonces tiene que decir así, button, button, ¿ok? Button. Button. Si es botón, What? lo que usted está diciendo es button, button, button. Porque la otra button. palabra que usted me está diciendo puede ser esta, bottom. Bottom se puede usar de muchas maneras. Bottom es el fondo de algo, pero también es el fondo de alguien, ¿verdad? <ríe> okay. Ah, ok. Uh -huh. La pronunciación es muy distinta. Yeah. Ok. ¿Are we okay so far? ¿En cuál íbamos? No me acuerdo. La terminamos. El play, playing. Play. Play, oh, okay, play, yeah, input, ajá. Uh -huh. Play, playing, walk, walking. Walk, walking. Walk, walk. Mm -hmm. Aquí no se empeñen en pronunciar la walk. letra L porque la letra L es silenciosa, esa no suena. Es walk, ok, walk, walk. walking. Walk, walking. Walk, walking. Walk, walking. Walk, Make, making, making, hook, hooking, shop, shopping, shop, shopping. Ok, solo quiero que noten este verbo. A ver, digan este que está acá. Este, permítanme, acá. Este. Right. 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 Writing, writing. Así que el contexto es el que writing. nos va a decir a qué se están refiriendo, ¿verdad? Writing and writing. Así que writing. vamos, seguimos. Writing, uh -huh. writing. writing. Exactly. Uh -huh. Bueno, ya conocimos entonces las normas, ¿verdad? Por ejemplo, en esta, ¿cuál sería la regla que aplicamos? A ver, en el primero, en Wake Up, ¿cuál fue la que aplicamos? ¿Qué regla de spelling aplicamos? En ING. Sí, en todas hemos agregado ahí. Eliminar la E porque termina en E y agregar I en E. Ok, aprendámosla en inglés. Drop the letter E and add ING. Vamos todos. Drop letter E and add ING. Drop letter E and add ING. Drop letter E. Drop. Ahora, veamos eh, en este, en sleep. ¿Qué regla aplicamos? 
What being move? the vocal? Excuse me. And and find the vocal, no. No, I, I can get what you're saying. Can you repeat? And terminación de vocal. A vowel, vowel, no vocal, vowel. Eh, pero no, uh, no, en este caso no. En este caso terminamos en uh, una consonant. Uh, I -N -G. Uh, uh, yeah, to most of the verbs, right? Just add ing. Just add ing. Just sí. add ing. Solo agréguele ing. Just add ing. A ver, quiero oírlos a todos. ¿Qué, qué fue lo que hicimos con sleep? Just add ing. Yes, very good. What about get up? What rule did we use? Double T. Mm -hmm. But what's the rule? One syllable verb, consonant, vowel, consonant. We consonant double the both, final both consonant. 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 Exactly. Two. Entonces, aprendamos solamente la última. Consonant. Consonant, okay. vowel, consonant. Okay, lo vamos a aprender solo así. Double the final consonant, okay? Double the final consonant. A ver todos, what's the rule? Uh, Double the final, the final, final consonant. Double the final consonant. Double the final consonant. Yes, double the final consonant. ¿Y qué pasó aquí con study? Solo se le agrega ing. Just add ing. Exactly. And, English. And in, um, y. And in y. The letter y. No, we don't change the letter y. We don't change anything. Y, see? Mm -mm. Just add ing. Final syllable. Uh -huh. No, just add Podría ing. Escribir, Podría escribir como dice eso. Just, eh, no sé. Es que por allá lo, lo habíamos hecho cuando estábamos viendo los spelling rules. Ahí estaban esas. A ver, vamos a tratar uh -huh. de irlas haciendo. Pero, pero ahí era ¿Sí? por la terminación, ¿verdad? Dice no. Sí. W, X, Y. Sí. Ok, la primera. Ok, la primera. Drop letter E. Thank you. And add ING. Ok, number two. Just add ING. And number three. Double the final consonant. Ok. Yes, All right. Is there any other? No, just those three. Mm -hmm. Yes, those three. And do we have another with double? I mean, with the letter R? No, not in this list. Okay, not in this list. All right, people. Let's go and do some exercises, right? Teacher, use uh, ING. Mm -hmm. Excuse me, Yolanda, what is your question? Sí, eh, <clears throat> use uh, uh, ING. Oh. Yes, I sent it to the chat, okay? Ahí se los envié al chat. Okay. Mientras yo tomo la asistencia, vayan y vean esto, ¿sí? Uh, ya les di la respuesta. <risa> Ojalá que no le hayan dado eh, screenshot que ya la tiene. Ya lo Ay, yes. Y qué chévere. Bye. Ok, aquí la tengo, ¿sí? <coughs> Ok, ahí se las mandé y en lo que yo estoy pasando la lista, ustedes están haciendo eso, ¿sí? Ok.
Please, everybody, remember the requirements. Turn your camera on, and when I call your name, remember to say present. Adriana Elisa Chavez Lopez. Present, teacher. Diana Elisa de Ramirez Arevalo. Present, teacher. De Prisa Valladares de Torres. Present, teacher. Francisco Javier Quinteros de Echeverría. Present, teacher. Gerson Osvaldo de la Santana. Present, teacher. Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Present, teacher. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present, teacher. Okay. Karen Gemina Membreño. Carla Nayeli Machado Ramos. Present, teacher. Miranda Díaz. Present. María Fernanda Morán Rivas. Present. Mirari Andrea Sánchez Facundo. Present. Okay. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Present. Sergio David Leiva Pereira. Present. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present. Walter Amir Ramírez Molina. Present. Wendy Sofía Orellana Calderón. Present, coach. Okay. Wendy Janet Fairas Rojas. Present, teacher. Tobar Velázquez. Present. Yolanda Pérez de Sánchez. Present teacher. Okay. Ok, people. Vamos a ver entonces ese ejercicio. A ver, ¿cómo está ese ejercicio? ¿Es it easy? Easy, right? We have just to complete the sentences. All right. Yolanda, ¿usted está en computadora? Sí, teacher. Ok, ahorita le vamos a pasar el control. Lo que va a hacer es agarrar acá, a ver, ajá, acá. Usted agarra el cuadrito con cuidadito, uh -huh. lo trae para la que corresponde. Vamos a ver, number one, guys. A ver, number one. Ya hoy sí, ahí está eh, Yolanda, ya lo puede agarrar usted. I sí. am having, having English class right now. Haga clic, ajá, y con cuidadito en el en el límite, en el en el borde, no, en el borde. Ajá. Okay, don't worry. Ya ve, don't worry. ya ve, Yolanda, ya ve. Decía vale. que no era difícil. Ahí en el borde. No. Tiene que ser en el mero límite, sí, para que lo pueda mover. Ajá. Eh, no se lo llevó. No, no me lo llevo. Hágale clic. Ahora en el bordecito ahí, ahí, ahora clic y lo arrastra. No, no, ahí se va a arrastrar otra cosa. Ok. Va. Vamos, ya va a aprender acá. Espera, espera, espera. Cuesta al principio. Muévale ahí. No, ahí no se lo va a llevar. Ahí no se lo lleva. Ay, ay, ay. ay. Vamos. Denle clic ahí por los puntos. Un punto blanco. Tranquilo, tranquilo. No, no si ya le di. En la, en la, póngase en la línea del cuadrito. En la línea del cuadrito. No, en la en línea. En la línea, no, donde le aparece la, línea, la no. crucita. Cuando le aparece en, la crucita, haga clic y arrastra. Ahí. Hágale clic y arrastre. Va. Ahí está. Como que está en Excel. I am having an English class right now. Eso. Bye. A ver, Continue. number two, everybody. The, the, manage, the managers the manager, assistant yeah. is sending an uh, invitation email next Monday. Next Monday. 
is sending. <laughs> Tranquila. Tranquila, relajado. En la línea, en la línea que va. Cuando le aparece ahí, ahí, crucita. Ahí. Uy. Hasta que le aparezca la crucita, haga ahí. clic y arrastra. No, ahí, no, ahí. Ahí, ahí, ahí. Clic, ahí. arrastre. Cuando no la hace uno, no es fácil, pero no. Pero no es fácil, así que tranquila, usted tranquila. Usted le ánimo, Sergio, que ya lo hizo. Vamos, yo no anda. Vaya, está bien. Yes, it's correct. Ok, it's correct. It's correct. It's correct. Number Let's three. Continue. Your boss is attending boss is a at meeting an hour. In an hour. In an hour. In an hour. In an hour. Me vi el link. <laughs> Por decirlo muy rápido, Sergio. Yes. It's, it's sí, it's a cierto, cierto, it's cierto, Francisco. Offering are celebrating is hearing is attending is attending is attending is ah, okay. attending your 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 boss uh-huh your boss your boss your boss mm -hmm. are no no dice usted ahí dice su jefe your su boss jefe. su jefe uh, atiende una reunión Unión en unas horas. Listo. Number four. Todo bien. Employees are rating next Monday. No, no, Kitty. Hiring. Hiring. Of training. Um, okay. No, number four, resting. Entonces está mala, es offering. Yes. Oh, yes. yes. sí está bien. Yes, yes, yes. Number five. Ah, uh, celebration, celebration. Celebration. Are celebrating, celebrating, celebrating. Yes. Mm -hmm. Oh, number five. No. Yeah, I was just um. <coughs> Correcting the pronunciation, but you will see if it is correct how you are completing the sentences, guys. Is the offering. And number five. Say. Yes. Wendy. Yes. Uh -huh. Tell them, Wendy. Movito de cuenta. Oh my God. Estamos hablando. Yeah, eh, ajá. Okay. Es Halloween. Yes. Stop it. Stop it. Uh -huh. Tranquila, tranquila. Okay. Bye. Yes, correct. Okay. Offering. Offering.
Okay, there you are. So number one, let's read it. Let us read it. Merari, please read number one. La tengo que leer, ¿verdad? Yes, please. I am having an English class with you. Right now. Right, right now. No. no. Mm -hmm. Okay, now, Francisco number two. The manager's assist, assistant is sending an invitation in my next Monday. Okay, the manager's ¿Cómo assistant. Se dice teacher? Assistant. The manager's assistant. The manager's assistant. Okay. Repeat, please. The manager's assistant. The manager assistant. Managers. Managers. Yeah, the manager's assistant. The manager's assistant. Yes, there you go. When divide is please number three. Your boss is attending a meeting on or. Okay, in an yeah. hour. In an in hour. Hours. Yes, esta se lee como que esta fuera una A. La H no se pronuncia, sino que sería hour. 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 Mm -hmm. okay. Yes, um, thank hour. you. Yeah. Eh, uh, Wendy Sofia, number four, please. Our uh, employees are resting next Monday. Very good. Number five, Vanessa, please. The company is opening a special discount next weekend. Very good, very good. Discounts, discounts. Okay. Uh, number six, please, Diana. Carmen is hiring new personnel next week. Okay, this is personnel. Personnel, okay? There you go. And the last one, number seven, please, um, Miss Karen. Miss Karen, please read. No, it doesn't sound. I mean, your your microphone is not setting, maybe. Uh, you are muted. No, Karen. Just disconnect. Uh huh. Disconnect the headset. Bye. Yes, we can hear you now, Karen. Yes. Yes. Yes, okay. please. We are celebrating. Layer this evening. Okay, we are celebrating, 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 mm -hmm. celebrating. Employees, aquí falta una S, birthdays later this evening. Okay. Mm -hmm. Aquí falta una letra S, miren jóvenes. A ver si lo puedo poner, a ver si me deja para ponerla. Ah, 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 no me deja ponerla. Ok, no, copié la tablita como imagen, ya me acordé. Ok. 
There you are, guys. Is there any question yeah. so far? Yes, I have a question. Tell me. Um, no, it's not a question. Uh, <laughs> repeat, please, uh, number six. The HR department is hiring new personnel next week. Uh, we HR, human resources. HR. Ah, unido. HR. HR. Uh, HR department. Okay. Uh -huh. HR. Thank you, teacher. Yes. The HR department is hiring new personnel next week. Okay. So let's read this other one, okay? And let's look at the different uh, structures, okay? Uh, we have affirmative, negative, and question, okay? So let's start with the affirmative. Jonathan and I are driving to USA next Saturday. Jonathan and I are driving to USA next Saturday. Okay, negative. Jonathan and I aren't driving to USA next Saturday. And now the question, are Jonathan and I driving to USA next Saturday? Recordemos la estructura, ¿verdad? Del verbo be adelante, luego el sujeto, luego el verbo T-I-N-G, y luego pues el complemento, ¿verdad? Y lo mismo acá, en afirmativo vamos sujeto, verbo y complemento. Igual, en negativo le ponemos el not al verbo be. Entonces, vamos a leer la segunda. Who wants to read the second one? Who wants to read the are they, are they working tomorrow? Okay. They are working they tomorrow. They are working tomorrow. They are not they are not working tomorrow. Working tomorrow. Okay. Next one, please, Yolanda. Are you coming to the the party at seven p.m. Mm -hmm. okay. I am coming to the party at 7 p.m. I am not coming to the to the party at 7 p.m. Okay, thank you. Now, please, uh, Walter, next one, please. Are they having a meeting next Monday? They are having a meeting next Monday. They aren't having a meeting next Monday. Ok, usualmente no decimos having, aquí, he, decimos ha, ha, así, abrimos, having, ¿ya? Yeah. Okay. Ajá, si decimos having, estamos como eh, pasándolo como a pesado, ok, haciendo otra, otra palabra. Ah, bien. Vaya, vamos a ver la siguiente, next one. Uh, who wants to read the next one? Is Guillermo going to the bank tomorrow? Oh. Guillermo is going to the bank tomorrow. Guillermo oh. isn't going to the bank tomorrow. Okay, Guillermo is going to the bank tomorrow. Morrow, not tomorrow. Mm -mm. The intonation, remember? Here, yes. Ahora, recordemos que la entonación para la pregunta cuando no hay una palabra de WH va hacia arriba. Okay, vamos a decir, are Jonathan and I driving to USA next Saturday? Okay, are they working tomorrow? Are you coming to the party at 7 o'clock p.m.? Okay, va para arriba. A ver, leamos esta todos juntos para arriba, la que sigue. Are, are they, they having a meeting next Monday? Next Monday? Next Monday. Next Monday. Y tiene que hacerlo para arriba. Si usted me lo hace Next siempre Monday. recto o para abajo, está hablando en afirmativo o en negativo, pero no en pregunta, ¿ok? La entonación es importantísima en inglés, ¿ok? En inglés, eh, bueno, si en español es importante, imagínense, en inglés es mucho más, ¿ok? Are they having a meeting next Monday? Yeah. Are they having a meeting next Monday? Esto no expresa, ¿ok? Esto no expresa esta entonación. Es la correcta. Vamos a ver la siguiente. ¿Vamos todos? 
It's Guillermo, Guillermo going to the bank tomorrow. 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 Yes. Very good, Jacqueline. That's the intonation. Esa es la entonación, Jacqueline. Muy bien. A ver, ¿cómo contestamos este tipo de preguntas? La vamos a contestar con directo, un sí o un no, ¿verdad? Entonces, como decimos en inglés, no podemos decir solo yeah, no. No, no vamos a decir así, ¿verdad? Vamos a usar correctamente la, el auxiliar, ¿sí? O... Eh, correctamente el verbo, ¿verdad? De acuerdo al auxiliar que estén usando, así vamos a contestar. Por ejemplo, are Jonathan and I driving to USA next Saturday? A ver, sería yes, si es que sí. Uh -huh. ¿Cuál sería el pronombre que voy a usar? Sí. sí. No. No, no. Jonathan and I. No, no. Jonathan and I. Me incluyo. Ah, si me okay. incluyo, es we. We ¿Sí? are. We. Yes, we are. Okay. Yes, we are. <coughs> me estoy incluyendo yo en el grupo, entonces nosotros. ¿eh? Entonces, si fuera negativo, no. We aren't. <coughs> we, are. we, are. we aren't. Correct. Vamos a ver en esta. Are they working tomorrow? Yes, we yes. are. Yes. Eh, ¿Cuál no. es el pronombre que tenemos acá? They. 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 Are. Yes, they are. Okay. No. ¿Y si fuera que no? No, no they, no, they are. They are. Ok. Now, <clears throat> next one. Yes, you are. Yes, okay. I am. Are you coming to the party at 7 o'clock p.m.? Yes. No, I don't. Yes, I am. Aquí no entra el don't, Sergio. Aquí es el be, ¿verdad? Entonces sería no. I am. Uh -huh. I am not. I am okay, not. Si fuera el negativo. Y lo puedo contractar nada más en el negativo. En el afirmativo no podemos, ¿sí? No, I'm not. I'm not. Okay. Puedo decir, en el afirmativo, sí, definitivamente no voy a contractar nunca. ¿Ok? Yes, I am. Yeah. Yeah. En el afirmativo, ninguno vamos a contractar. ¿Ok? Ninguno. ¿En dónde podemos contractar? En el negativo, en una respuesta corta. Está, estamos hablando de las respuestas cortas, no van a decir, no es que la teacher dijo que no íbamos a contractar, no, claro que en una oración afirmativa, claro que sí, estoy hablando de las respuestas cortas, ¿sí? El afirmativo no se contracta jamás, el negativo sí lo puede contractar, ¿ok? Bueno, vamos a ver la siguiente, ¿Are they having a meeting next Monday? Si fuera afirmativo. Yes, they are. Yes, they okay. are. There you go. ¿Y si fuera negativo? No, they are. No, they are. They are. They are. They are. La forma más común es esta, ¿sí? La forma más común es esta. A menos que queramos hacer énfasis. ¿Se acuerdan que decíamos eso? Si quiero hacer el énfasis en la negación, yo voy a poner No, they're not. ¿Ok? No, Ahí sí. Estoy enfatizando la negación. Y, le, y ya con eso casi que le digo, no, they're not. Y le digo todavía hasta la palabra, vea, pasmado, vea, o algo. O sea, <risa> enfatizando la negación, ¿verdad? O sea, eso lo estoy exagerando, ¿sí? Lo estoy exagerando, pero más o menos para que se quede bien comprendido ese concepto. Entonces, la forma más común es, no, they aren't. No, they ¿Okay? aren't. Yeah, no, they aren't. Yeah. No, they aren't. Okay, and the last one, is Guillermo going to the bank tomorrow? Yes, he is. Or, no, he isn't. Okay, no, he isn't. All right. Esto es lo que debemos conocer de la estructura, okay? De la estructura gramatical. Okay, so here we are. 
Pero el tema de hoy en realidad es que queremos hacer la diferencia entre present simple versus the present continuous. Ok, so let's think. Acá les pongo estas preguntas. Who is the first person to arrive at your workplace? Who is the first person to arrive at your workplace? Mm -hmm. Veamos la respuesta que les he puesto yo. The first person to arrive at my workplace, workplace is Michelle. Okay, who is the first person to arrive in your workplace, Vanessa? <laughs> Miss Vanessa? Miss Wendy? Virus? Sería la primera persona. Um, I am. Working. Uh, Today with my computer. Es lo único que se me ocurre. Ok, pero estoy preguntándole que quién es la persona que llega antes a su trabajo. Who is the first person to arrive at your workplace? Entonces sería teacher como the first person to arrive at my Workplay is, digamos, a person. Eh, Samuel. Exactly. Mm -hmm. The first person to arrive I, at my workplay is the vigilant. Okay, the guard, the, sec the security guard. Is it? Yeah. Mm -hmm. Guard. guard. Este es guard, uh -huh. no guard, es guard. Mm -hmm. Security guard. Yes. And what about in your in your workplace, Wendy? Mm, I am. <laughs> okay. I am the first person. Okay. I am the first person to arrive. Uh, to my workplace. A ver, ahora dígamelo, Wendy. I am the first person to arrive at my workplace. Exactly. Okay. So, um, what about in your workplace, uh, um, uh, Merari? You are muted. Open your microphone, Merari. No sé si me está escuchando o no ella. Vaya, vamos a ver entonces. Jacqueline, please. Uh, tell me, who is the first person to arrive at your workplace? The first person to arrive at my work workplace is Rosaura. My boss. Your boss, Rosaura. Okay, nice. Mm -hmm. What about in your workplace, Wendy Sofia? The first person to arrive at 
workplace is manager. Ok, vale. armemos bien la oración. Vale. Sería así. The first person to arrive at my workplace is the manager. Ok. Yes. Is the manager. A ver, dígamelo otra vez, Wendy. Again, please. Who is the first person to arrive at your workplace? The first person to arrive at my workplace is the manager. All right. Very good. Thank you. And what about and your place, Diana? The first person to arrive at my work is Armando. He is part of the group, logistic group. Okay. Mm -hmm. It's part of the logistics. All right. Nice. Uh, what about in your place, Juan Carlos? <clears throat> Perdón. Um, the first person uh, to no, perdón. The first person is my boss. Your boss. Okay. Yeah. Nice. Nice. That's good. That's good. Now, guys, what is the first thing you do when you get to your workplace? What is the first thing you do? When you get to your workplace. Aquí les pongo un ejemplo de respuesta. I always check my email and the correspondence. Okay. A ver, what is the first thing you do when you get to your workplace, Sergio? I always turn on computer. My computer. Mm -hmm. But is that your responsibility? No, it's something that you have to do. But one of your responsibilities, that it is the first thing you have to do. Uh, I call clients. And I call clients. Okay, there you go. Mm -hmm. Okay. Aquí, como ponemos en, no hay problema que no pongamos I. Okay. There we go. Um uh, Walter, what is the first thing you do when you get uh to your workplace? I always check my equipment equipment okay. or tool. Uh-huh. I always check check. No S. Check, check my, my equipment. equipment. Okay. My equipment and tools. There you go. Nice. Mm -hmm. Okay. Let's see. Flor, what is the first thing you do when you get to your workplace? Eh, teacher, uh -huh. pero no entiendo la, la pregunta. La estoy descifrando todavía. <ríe> ok, uh, para descifrar una pregunta, eh, Flor, primero miremos el vocabulario que ya conocemos y no tenemos que traducirla, ¿verdad? Cuando okay. me están preguntando, what is, ah, entonces me están preguntando definitivamente que dé una información de una cosa, ¿sí? ¿Y cuál es la cosa? Uh -huh. La primera, first yes. thing, ¿ok? ¿Cuál es la, you do la primera? When you get to your workplace. Get to your workplace, ya lo conocemos, que se parece mucho a arrive, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que usted hace primero cuando llega a su trabajo? What is the first thing you do when you get to your workplace? Yes. Um, um, I, 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 Aquí tenemos las respuestas de ejemplo. I, 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 I,
I always am. <laughs> yes. Uh -huh. uh, One activity. Mm -hmm. Yes. Um, Your responsibilities? Yes. Check out my email or mm -hmm. check out WhatsApp. Um, you check your email uh, and? And WhatsApp. Oh, okay. Uh, yes. Um, I read a report. Mm -hmm. It's the first. Is the first thing in my workplace. Okay, there you go. Yeah. Mm -hmm. And I always check my email, WhatsApp, a business, um, business account, and read the part in the report. Mm -hmm. I always drink coffee and breakfast. Okay, nice. Mm -hmm. Okay, en este caso yo diría así. I always get a cup of coffee, okay? Get a cup of coffee, para hacerlo más bonito. Get a cup of coffee. Mm -hmm. <laughs> and a light breakfast. Okay. Así, un desayuno ligero, ¿verdad? Unas cuatro pupusas con un plátano frío. Oh. <risa> este un desayuno así ligero. <risa> ah, yo desayuno tranquilo porque como llego una hora ah. y media antes. Ah, ok, ok. No, pero yo digo a light breakfast es lo que normalmente comemos antes de comemos. la cocina. O sea, no vamos a comer así como... Eh, no sé, pesadísimo, ¿verdad? usualmente, eso es lo que usual se hace, incluso puede ser hasta una sola fruta, un cerealito, sí, cualquier cosita, pero si no, usted come fuerte, sí como eso. entonces póngale a heavy, ¿eh? a heavy, yeah. a heavy breakfast, yeah. yes, ok, there you go, mm -hmm. now guys, the last thing is, ok, si se fijan, lo que hemos hablado ahorita, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el presente continuo, ¿sí o no? Ajá. Uh -huh. ¿Qué hemos usado acá? Presente simple. Exactly. The simple present. ¿Por qué? Porque estas son cosas que hacemos todos los días. Entonces, usamos el eh, presente simple. Acordémonos de los usos, ¿sí? Por acá tenía una paginita en donde había escrito antes algo, ¿ok? The simple present lo usamos para cuando hablamos de uh, habits, cuando hablamos de daily activities, cuando hablamos de scheduled activities, responsibilities, tasks, roles, daily routines, and any kind of routine. Okay, no solamente el daily, puede ser un weekly routine, puede ser un monthly, monthly routine, puede ser my gym routine, puede ser my home routine, my weekend routine, ok, no solamente daily, ¿verdad? Entonces, um, podemos eh, usar el presente simple para esas actividades, por eso es que en lo que hemos hablado ahorita, hemos usado present simple, ¿ok? Present simple. ¿Para qué nos sirve entonces el presente continuo? Ah, the present continuous, ¿ok? Is used for ongoing actions at the time of speaking, ¿ok? At the time of speaking. También el presente simple lo usamos para información general, o sea, para datos que siempre van a ser así. Fact. Ok, F-A-C-T, fact. Ok, and uh, we have some examples here. Veamos en el presente simple cómo armamos la oración, la afirmativa. I check my email every morning. 
He writes reports about meetings. She audits inventories. They arrange meetings. Ah, entonces aquí, miren, presente simple, ¿sí? Son cosas, responsabilidades, etcétera, ¿verdad? Como esto, ¿sí? Entonces, podemos decir que el presente simple, ¿ya? Se usa para esto, ¿sí? Voy a poner por aquí. Ahora, el presente continuo, ya dijimos dos usos, ya aprendimos que para las cosas que están pasando cuando yo estoy hablando, o sea, ongoing actions at the time of speaking, for example, I'm planning a video conference, they are getting the documents ready, she is editing the information, the secretary is making a phone call. Si usted se fija, todas estas son las cosas que están pasando en el momento que se está hablando, ¿sí? Entonces, uh, vamos a diferenciar el... Eh, el presente continuo por algunas palabras que van por ahí, ¿sí? Las palabras que van por ahí, ¿sí? Serían today, por ejemplo, para el presente simple. A ver, ¿quién recuerda las expresiones de tiempo para el presente simple? On Mondays, ajá. ¿Alguien recuerda otra? In the evening, ajá. Uh -huh. ¿Alguna otra? At night. At night. Uh -huh. Ahora, ¿qué tal en el presente continuo? En el presente continuo yo le podría agregar, así como las que vimos acá, miren. Eh, las que acabamos de armar ahí, que Yolanda nos ayudó. Estas, ¿sí? Si ustedes se fijan, tenemos la frase al final, right now. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, next Monday o next cualquier día, ¿verdad? In an hour. Ah, es otra frase, ¿verdad? Que nos va a diferenciar entre el, pre el presente simple y el presente continuo. Next Monday, next weekend, next week, later, later this evening. Ok. También la palabra solo now, diferenciar del presente simple. Vamos a ir a ver una... Y conversacioncita, ok, a short conversation, allow me to see where I have it, no, I don't have it here, ok, you go to your manuals, and in your manuals, we are going to see this, No sé qué pasa que ya no me aparecen todos eh, ustedes a la hora de armar los breakout rooms, fíjense. Pero bueno, vamos a ver acá. Por eso no los he mandado el día de hoy, porque intenté hacerlo y busqué, porque ayer no salía. Pensé que hoy ya iba a salir normal y no ha salido a hacer algo de los settings. Ayer me costó mucho mandarlos. Y como está el sistema así como algo lento, ¿verdad? Entonces, por eso no los mandé esta vez. Vamos a ver acá. Listen to your teacher read the conversation, then practice with the partner. We are going to practice over here, right? Ryan and Raul. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with a new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? Um, what's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or at 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay. Now, take just 30 seconds and read it. 30 seconds and read the conversation, please. Hi. Take 30 seconds, Sergio, and read it.
Is there any question about the vocabulary in the conversation? Oh, what do you say? Um, six. Uh, la hora de lo dice Raúl. Six thirty. Six thirty a.m. Okay. Six thirty a.m. Yeah. Oh, okay. Exactly, yeah. because in the American way we just say the numbers. In the American okay. way, and the British okay. then it will be half past six. Okay, uh -huh. half past okay. six. Yeah, mm -hmm. but that's the British. It's not so usual in this part of the world. Yeah, so in okay. this continent, six six thirty. Yeah, the pronunciation is pick up and pick up. Yeah, pick. yeah. Yes, like the truck pickup. Mm -hmm. mm -hmm. Nos da la idea de un pickup, ¿eh? pero es lo mismo. ¿eh? Por eso se llaman pickups, porque son para recoger cosas, para llevar cosas, traer, llevar. Okay, people, we want to listen to Juan Carlos and uh, let me just to see and Wendy. I right, saw so Wendy Sofia, please. You are Raul, Wendy, and Ryan is, uh, again, did I say Sergio? No. Who did I say? Juan Carlos. <coughs> Juan Carlos. Okay. okay. Juan Carlos is Ryan and Raul is Wendy. Go ahead, please. Good afternoon, Raul. What, what are you doing right now? Afternoon, Ryan. Well, I am planning a video video conference oh the conference with the new team in san salvador what is our team doing right now yes it is they are getting ready for the conference is conference in the meeting room i see what time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at <clears throat> six. Um, no me acuerdo cómo se dice treinta. Thirty. 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 A.M. Um, the first thing I do is check my emails on you. Well, I already arrive. Arrive. Well, arrive at seven or seven thirty. Uh, depends of traffic. My first activity is to pick up the letters. All right, very good, thank you. Is there any question about the pronunciation, guys? About the vocabulary in this conversation? My coach, mm -hmm. our rating, the rating así como los, eh, los programas, que es el rating. Como para eso, no, no. Son como métricas, creo, estadísticas. Ajá, pero así como son los programas. Oh. But where are you reading? Our rating. Rating. ¿Dónde está leyendo? ¿Cuál es la palabra? Uh, yeah, where, where is it? Yo creo que dice que es de R. O es gating. Getting. 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 Uh, mm -hmm. getting. Yeah, I was looking for rating and believe me, <laughs> I read it twice and I didn't find the work. <laughs> okay. no, yeah, but rating, yeah, rating is when you uh, classify the things 
uh, by importance. But getting, are getting ready. Este es completo, no solamente getting. Aquí la actividad es getting ready, alistándose. Okay? Um, They are getting ready. Uh -huh. Okay, is there any other question? Me no. Who said me? No more questions. Okay, it's 10.01. We are going to practice the conversation tomorrow. I hope I can set the breakout rooms tomorrow in a better way. I couldn't find you over there anywhere in the settings. So um, we are going to practice the conversation tomorrow in the breakout rooms. Uh, please, everybody, remember the requirements. Turn your camera on. And when I call your name, remember, you have to say present. Okay, I will start from the 20, from the bottom. All right, now this is correct, from the bottom of the list. Okay, del final de la lista, okay. Yolanda Perez de Sanchez. Present, teacher. Jenny Carolina Tobar Velasquez. Present. Wendy Pérez Rojas. Present. Wendy Sofía Calderón. Present, coach. Walter Pérez Molina. Present. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present. Okay. Sergio David Leiva Pereira. Present. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Present. Okay. Mirari Andrea Sánchez Facundo. María Fernanda Morán Rivas, se nos desconectó Merari, ¿verdad? Y tenía problema con el audio Estoy también. Ah, ok. Le estaba fallando un internet. Sí, casi no escucho está porque... fallando, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. okay. okay. Present. Thank you, María Fernanda. Just one second. Thank you. Uh -huh. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. Carla Nayeli Machado Ramos. Present. Karen Gemina Membreño. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present. Jacqueline Romara Araujo de Sura. Present. Me quedo congelada, dice Flor. Estoy <laughs> congelándome. <laughs> no, lo siento, Flor, I'm sorry. Solo quería decir el chiste, pero... Uh, los demás sí me han escuchado, ¿verdad? Ya que el Insemar Araujo de Sura, dijimos, ¿verdad? Gerson Osvaldo Vera Santana. Present, teacher. Ok. Francisco Javier Quintero Echeverría. Present, teacher. Flor de María Valladares de Torres. Present, teacher. Pensé que. Diana Elizabeth Ramos. Ok. Ok, Flor. Diana Elizabeth Ramírez Arevalo. Present. Adriana Lisset Charles López. Present. Ok, ya ve. Hoy que no había eh, actividad, pero igual la dejamos al final, Adriana. El número 12 en la lista ya se quedó. Entonces, um, ayer quedó Sergio, ¿verdad? No, Vanessa. Uh, ¿Quién quedó ayer? Perdón. Sergio, ¿verdad? Yo, teacher. No, sí. Ok. Eh, ¿Quieren seguir así por el orden de la lista o alguien quiere decir, todavía tenemos como un comodín por ahí? ¿Quién quiere quedarse? No van a querer tamalitos pisques con salsa y con queso así. En polvo, queso rallado y de postre de plátano fritos. ¡Ey, come on! A la ver, hay quesadillita también con chocolate caliente. ¿Nadie se quiere quedar? Solo Ay, uno. My God. <ríe> sí, yo creo que se traba el Zoom, ¿verdad? Ah, yo creo. Oh, Ajá. Yo me quedé la primera ¿Sí? vez y no comí pupus. <ríe> ah, sí, hombre. Es que era primer día. Ah, era primer vaya. día. Era primer día, no vino la cocinera, sí, es cierto. <ríe> Sergio y ayer que comió usted. Ay, ya no. no atolito de maíz, atolito de maíz fue con Sergio. Ajá. Ajá. 
Ok, bueno, ya ni modo, vea, ya ni modo, es que de plano se hacen de rogar ustedes, ya los vi así como bien orgullosos. Bueno, no hay problema, pero eso sí, recuerden que yo les ofrecí, ¿verdad? Que quede aquí grabado, señores, les ofrecí mis 10 minutos. Ok, thank you everybody, because ya pasaron 6, así que todos se quedaron y ni sintieron. Así que, <laughs> see you tomorrow, do it today. To me. Uh -huh. Today there is a party Halloween. <laughs> oh, the 31st. Yes, you're right. Well, I don't like that celebration, but okay, if you do. <laughs> oh, my goodness. Yeah. Ahorita a ver, muéstrenos, el, muéstrenos qué se disfrazó. Lengua, pero no sabe que aquí la tengo. Ah, muéstrenos cómo se disfrazó. <laughs> hey, de veras hubiéramos venido disfrazados. Mm. ¿Saben qué? Vayan ahí en los settings del video. Ok. Vayan ahí en el setting del video y donde dice eh, choose virtual background, Cho escoger el video, ¿sí? Entonces ustedes se van por ahí donde dice background and effects, ¿ok? Se van a video filters, ¿ya? Yeah? Y ahí en video filters nos ponemos algo así, ¿ya? Yeah? ¿Ok? Algo así, no sé. <ríe> y nos hacemos... ¿Sí le, ¿Sí le hallaron dónde? No, no. Ok, se van ahí donde está, donde está la camarita, ¿sí? donde está la camarita, ahí ustedes le dan en la flechita de la par y van a escoger donde dice el... ¡Eso, Adriana! ¡Yay! <ríe> ok, ahí dice escoger el filtro, ¿sí? Entonces vayan ahí, choose video filter, ¿ok? Y nos tomamos la foto todo. Vaya, vamos a ver. Ahorita voy a poner aunque sea unas cejitas por ahí. Ah, ya sé. Yo me voy a poner de... Ajá. Ya, yeah, así. <ríe> oh, oh, oh. Ok, así me voy a poner. Ajá. Con cejitas así. Ahí está. <ríe> y mi labio bien rojo. Sí, sí. Ok, there we go. <ríe> ok. Ya le hallaron, ya le hallaron por ahí, nos tomamos la foto, vamos. A ver todos, así. Aún no, todavía no. Ok, everybody, look for something. Yeah. A ver, búsquenle, búsquenle. Ajá. Ya le hallaron ahí una coronita de princesa, se van a poner. Eso, se está durmiendo, Adriana. Eso. No le hallé, Tiché, pero así ve. Ya que le su piecito veíamos. ¡Eso, Sergio! ¡Muy bueno! Jenny, Jenny es de... ¡Oh, my goodness! El de Bitcoin, el de Bitcoin sale ahí, creo yo. Me Así que me voy a poner una diadema de, de la misma. No sé a dónde Vaya, sale. póngase. En donde está la camarita, donde está la camarita de video, hay una flechita. Ahí dele usted en la flechita y se va a video settings. O si no de una sola vez le aparece, escoja el, el filtro de video. Choose video filter. Mm -hmm. Oh. No, sí está bien, Tiché, tomen la foto así. Tomemos la foto, tomemos la foto. Ok, nos vamos a poner, a ver. Esta me voy a poner yo. ¿Cuál? 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 Okay, let's take the picture. Let's take the picture. Everybody taking the picture. Smile. There you are. Uh huh. Okay. <laughs> very nice. Very nice. So here it is. And so, yay. We did it. <laughs> Pues sí, ya que Francisco nos invitó a la fiesta, vea. Uh -huh. <risa> Ajá, entonces tenemos que decir, ¿verdad? Uh -huh. Tricks or treats, right? Tricks. Sí, pero no nos enseñó cómo andar disfrazado. 
Who? Ah, exacto. Hey, look, Flor. Oh, my goodness. Yeah. Ajá. Uh -huh. Francisco. De que... No way. You have to take a picture, all right, Francisco? Take a picture and send it. <laughs> Ya le hallaron, ¿verdad? Le hallaron, sí. Ah, oh, vaya. Esa me gustó, Jenny. Christmas. That's a good one. All right. Wendy, no le halló por ahí. No, es que no le encuentro. No. Ah, no. es que es, es ahí en donde está la camarita, abajo. Ah, que le leí sí. por ahí. Solo me dice desenfoque, ningún ajuste, imagen. Ay, no. Entonces su device no da. Su device sí. no, lo, no lo puede dar. Lástima, sí, ahí sí, lástima. lástima. Ajá, porque ahí es donde tiene que aparecer. Ajá, solo sí. blue le dice, ¿verdad? Desenfocar. Uh -huh. Okay, people, do your homework. Submit your homework. I'm sorry. And see you tomorrow, okay? Have a very good night, everybody. See you on Wednesday. Night, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Good night. See you tomorrow. Bye. All right. No lo encontré, me doy. No lo hay yo. Ah, esto puede ser que no lo tenga su device. ¿En qué está? ¿En teléfono o en compu? Computadora. Ah, pues sí, tiene que tenerlo. Está cabal donde dice video settings o sería configuración de video. Sí, ahí lo estoy, me hago. ¿Ah? De ahí quiero ver, me parece. En donde HD. dice, no, backgrounds and effects. Efectos y, 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 y fondos, oh, no. fondos y efectos, ahí tiene que ir. Bueno, tengo que ir para mí. Ok, then. Ok, <laughs> see you tomorrow, Salomón. Have a very good see night. See you tomorrow. Yeah. Good night. Okay. Night, bye.